আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত এর আগের ভিডিওতে আমরা প্রতি সরঙ্ক নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা আবারও প্রতি সরঙ্ক নিয়ে কথা বলবো তবে সেটা আপেক্ষিক প্রতি সরাঙ্ক এবং এই প্রতি সরাঙ্কের সাথে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে এই প্রতি সরাঙ্ক কেমন হয় সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত দেখব তো এর আগে আমরা দেখেছিলাম প্রতি সরাঙ্কের মানটা সব সময় ওয়ানের থেকে বেশি হয় তার কারণ ছিল যে কোনো মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক বের করতে চাইলে আমরা উপরে রাখতাম শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ আর নিচে রাখতাম যে কোনো মাধ্যমে আলোর বেগ সাপোজ এটা যদি পানি মাধ্যম হতো রাইট যদি এটা পানি মাধ্যম হতো তাহলে পানিতে আলোর বেগ ছিল টু পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড রাইট এবং শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ছিল থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড এখন এই জায়গায় যখন আমরা পানির প্রতি সরাঙ্ক বের করতেছিলাম সেন্সিয়ালি শোনো যখন আমরা পানির প্রতি সরাঙ্ক বের করতেছিলাম তখন ওপরে রাখছিলাম শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ডিভাইডেড বাই নিচে রাখতেছিলাম পানি মাধ্যমে আলোর বেগ এই কারণে এর ভ্যালুটা সবসময় ওয়ানের থেকে বেশি হতো কারণ শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ সবার থেকে বেশি তো ওপরে বড় সংখ্যা হওয়ার কারণে আর নিচে ছোট সংখ্যা হওয়ার কারণে এই সম্পূর্ণ ভ্যালুটা ওয়ানের থেকে বেশি হতো একটা বার চিন্তা করো যদি আমরা শূন্য মাধ্যম নিয়ে কাজ না করি আমি তো ওপরে সবসময় শূন্য মাধ্যম রাখলাম শূন্য মাধ্যম আলোর বেগ বেশি ছিল তাই যে কোনো মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক বের কর বের করলে আমার সেই প্রতি সরাঙ্কের মানটা ওয়ানের থেকে বেশি হতো কিন্তু এমনটা তো নাও হতে পারে আমি তো শূন্য মাধ্যম না নেও কাজ করতে পারি যেটাকে বলছি আমরা আপেক্ষিক প্রতি সরাঙ্ক রাইট এবার শূন্য মাধ্যমটা নেই একটু ভালো করে চিন্তা করো যে যেই মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক আমরা বের করি যেই মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক আমরা বের করি সেই মাধ্যমটা থাকে নিচে রাইট তো এখন তুমি যদি তুমি যদি এই জায়গায় একটু ভালো করে দেখো কাচের প্রতি সরাঙ্ক বের করো ওপরে যদি তুমি বায়ু মাধ্যম না দিয়ে বা শূন্য মাধ্যম না দিয়ে পানি দাও তাহলে ভ্যালুটা কেমন হবে একটু চিন্তা করো যে তুমি ধরো কাচের প্রতি সরাঙ্ক বের করবা কার পার্সপেকটিভে পানিতে পানিতে আলোর বেগের রাইট তো কাচের প্রতি সরাঙ্ক তাহলে কি হবে নিচে হবে সিজি রাইট আর ওপরে যেহেতু পানি নিচ্ছ তুমি তো পানি সাপেক্ষে রাইট ওপরে পানি তো এই জায়গায় ভ্যালুটা আসলে কেমন হওয়া উচিত টু পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট আর নিচে থাকবে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এবং এর ভ্যালুটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর বা ওয়ান থ্রি যেটাই হোক না কেন এখন ঠিক আছে যে কাচের প্রতি সরাঙ্ক কাচের প্রতি সরাঙ্ক ওয়ানের চেয়ে বেশি হইল কিন্তু তুমি যদি পানির প্রতি সরাঙ্ক বের করো কাকে ধরে কাচকে ধরে তাহলে পানির প্রতি সরাঙ্ক কোথায় লিখতে হবে ভালো করে দেখো পানির প্রতি সরাঙ্ক এন ডাব্লিউ পানির প্রতি সরাঙ্ক বের করতেছো তাহলে নিচে কি যাবে পানিতে আলোর বেগ আর তুমি এবার কাকে নিচ্ছ কাচকে তাহলে উপরে যাবে সিজি রাইট এবং এইবার যদি তুমি ভ্যালোটা বের করার চেষ্টা করো তো এটা হচ্ছে কাঁচে আলোর বেগ কাঁচে আলোর বেগ হচ্ছে টু পয়েন্ট টেন টু দি পাওয়ার এইট আর নিচে হচ্ছে টু পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এইবার একটু ভালো করে দেখো টেন টু দি পাওয়ার এইট টেন টু দি পাওয়ার এইট যদি কেটে যায় উপরে থাকে টু আর নিচে থাকে টু পয়েন্ট টু সিক্স তার মানে কি এইবার এইবার ছোট সংখ্যাকে বড় সংখ্যা দ্বারা ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং এই ভ্যালোটা কত আসছে জানি এই ভ্যালুটা আসছে পয়েন্ট এইট এইট রাইট তার মানে প্রতি সরাঙ্ক প্রতি সরাঙ্ক ওয়ানের চেয়ে ছোট হতে পারে যদি আমরা যদি আমরা শূন্য মাধ্যম নিয়ে কাজ না করি তোমাদের বইয়ে এইভাবে আসলে দেয়া নেই তোমাদের বইয়ে যেভাবে দেয়া আছে এখন আমি সেটা দেখাচ্ছি আমি যেহেতু শূন্য মাধ্যমে সব যেহেতু আমি প্রতি সরাঙ্ক এর আগের ভিডিওতে আমি যেভাবে শিখিয়েছিলাম যে যেই মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক বের করব সেটা থাকবে নিচে আর শূন্য মাধ্যমের বেগটা থাকবে ওপরে ঠিক একইভাবে আমি এই ভ্যালুটা ওই আগের নিয়ম অনুসারে দেখালাম এখন তোমাদের বইয়ের মতো করে আমি দেখাচ্ছি যে তারা এখানে একটু দেখো পানির প্রতি সরাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান এবং কাচের প্রতি সরাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান এখন তোমাকে যদি বলে যে পানি সাপেক্ষে কাচের প্রতি সরাঙ্ক কি বললো পানি সাপেক্ষে কাচের প্রতি সরাঙ্ক কার প্রতি সরাঙ্কর কথা বলছে কাচের প্রতি সরাঙ্ক তার মানে কাচের প্রতি সরাঙ্ক কত এন ওয়ান তার মানে এন ওয়ান থাকবে উপরে পানি সাপেক্ষে পানি কত সরি সরি 
পানি সাপেক্ষে কাচের প্রতি সরাঙ্ক কাচের প্রতি সরাঙ্ক তাহলে এন টু থাকবে নিচে আর উপরে আর এন ওয়ান থাকবে নিচে সুতরাং এই ভ্যালুটা কেমন হবে এন টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু এবং ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এবং এর ভ্যালুটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফোর এখন তোমাকে হয়তো বললো কাচ সাপেক্ষে পানির প্রতি সরাঙ্ক কাচ সাপেক্ষে পানির প্রতি সরাঙ্ক তার মানে কার প্রতি সরাঙ্কর কথা বলছে পানির প্রতি সরাঙ্ক তাহলে পানির প্রতি সরাঙ্ক কত এন ওয়ান এন ওয়ান থাকবে উপরে কাচ সাপেক্ষে তাহলে কাচ থাকবে নিচে এন ওয়ানের মান কত এন ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি আর এন্টোর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু এবং এই ভ্যালুটা আসবে তোমার জিরো পয়েন্ট এইট রাইট এই ছিল মূলত এই আপেক্ষিক প্রতি সরাঙ্কের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে যদি বলে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক একটু ভালো করে দেখো আমি চিত্র দিয়ে তোমাদেরকে একটু বোঝাচ্ছি যে সাপোজ এটা হচ্ছে এ মাধ্যম এটা হচ্ছে বি মাধ্যম এটা হচ্ছে আলোক রশি যাই হোক তোমাকে এই মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক কত হবে এন এ এই মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক হবে এন বি তোমাকে বলল যে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক কত সূত্রটা আমাদের কেমন ছিল যে এন এ সাইন থেটা ওয়ান এন বি সাইন থেটা টু এর আগে এক নম্বর মাধ্যম আর দুই নম্বর মাধ্যম দিয়েছিলাম সেই জন্য এন ওয়ান আর এন টু লিখেছিলাম এবার এ মাধ্যম আর বি মাধ্যম লেখার কারণে এন এ আর এন বি রাইট যে মাধ্যম থেকে আলো খুশি যাচ্ছে সেটা প্রথমে লেখো তাহলে একটু সুবিধা হয় ওকে এখন যদি তোমাদেরকে বলে যে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক কত তাহলে ডিরেক্টলি তোমরা এন বির মান বের করবা যদি বলে প্রথম মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক বা এ মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক কত তাহলে ডিরেক্টলি এন এর মান বের করবা কিন্তু যদি বলে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক কত তার মানে কি বের করবা দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক চাইছে কোন মাধ্যমের সাপেক্ষে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে তার মানে এন বি ডিভাইডেড বাই এন এ বের করতে বলছে রাইট তো এন বি ডিভাইডেড বাই এন এ যদি বের করতে চাও সূত্রটা কেমন হবে এন বি সাইন থেটা টু সমান এন ওয়ান সাইন থেটা ওয়ান এটাকে এ পাশে ওটাকে ও পাশে নিয়ে গেলাম তার কারণ হচ্ছে আমার এন বিটা উপরে রাখতে হবে এন বি বাই এন এ এন এটা এ পাশে আসলে নিচে আসবে আর এখানে থাকবে সাইন থেটা ওয়ান ডিভাইডেড বাই সাইন থেটা টু তাহলে এটাই হচ্ছে তোমার এ মাধ্যমের সাপেক্ষে বি মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক একইভাবে যদি বলে দ্বিতীয় মাধ্যমের সাপেক্ষে প্রথম মাধ্যমের বা বি মাধ্যমের সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক কত তাহলে বি মাধ্যমের সাপেক্ষে এ মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক তার মানে এ মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক বের করতে বলছে এ থাকবে ওপরে জাস্ট বি থাকবে নিচে তাহলে এইবার এই সূত্রটা কেমন হয়ে যেত এইবার এই সূত্রটা হয়ে যেত এন এ এন বিটা এখানে চলে আসতো এখানে তো সাইন থেটা টু ঠিক থাকতো আর এটা নিচে গিয়ে হতো সাইন থেটা ওয়ান তো তোমাদেরকে যদি এইভাবে বলে যে প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতি সংখ্যা দ্বিতীয় মাধ্যমের সাপেক্ষে প্রথম মাধ্যমের প্রতি সংখ্যা আশা করা যায় এখন তোমরা পারবা আবার এখান থেকে যদি তোমাদেরকে বলতো যে প্রথম মাধ্যমের বেগ কত তাহলে এটা কি লিখতাম এটা লিখে লিখতা সি নট বাই সি এ অর্থাৎ শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ ডিভাইডেড বাই এ মাধ্যমে আলোর বেগ রাইট যদি বলতো এ মাধ্যমের বেগ কত হবে এটা কি কি হতো সি নট বাই সি বি রাইট তো এইভাবে মূলত বেগও বের করা যায় আমরা যখন ম্যাথমেটিক্স করব তখন আমরা এগুলো বিস্তারিত দেখব এর পরের টপিক হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বা টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন ব্যাপারটা কেমন যে আমরা একটা ব্যাপার কিন্তু জানি আলোক রশি যখন হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে যাই তখন অভিলম্বের অভিলম্বের দিকে সরে আসে কিন্তু যদি ঘন থেকে হালকাতে যাই তাহলে অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যাই তাহলে ব্যাপারটা কেমন হওয়া উচিত সাপোজ এটা হচ্ছে তোমার এ মাধ্যম আর এটা হচ্ছে তোমার বি মাধ্যম এটা হচ্ছে আমাদের অভিলম্ব রাইট এখানে একটা আলোক রশি আপতিত হল সাপোজ এটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি কোণে রাইট এবং এই মাধ্যমটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম দ্যাট মিন্স এ হচ্ছে ঘন এবং এটাই হচ্ছে আমাদের হালকা মাধ্যম যদি তাই হয় যদি ঘন থেকে হালকাতে যায় তাহলে এটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় এই সোজা যাওয়ার কথা থাকলেও এই সোজা যাবে না সে একটু এদিকে বেঁকে চলে যাবে দ্যাট মিন্স এটা অবশ্যই থার্টির চেয়ে বেশি হবে এতটুকু নিশ্চিত এখন আলোক রশি ধরো এইবার তুমি ফেললা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে রাইট তো থার্টি ডিগ্রি কোণের জন্য সাপোজ এখানে হচ্ছে তোমার এটা সিক্সটি তো থার্টি ডিগ্রি কোণের জন্য যদি তোমার প্রতি সরণ কোণ সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে ফোর্টি ফাইভের জন্য অবশ্যই তোমার সিক্সটি হবে না সিক্সটির যে বেশি হবে সাপোজ এটা তোমার হয়ে গেছে এইটটি ডিগ্রি 
রাইট এখন তুমি আপতন কোণের মান আরও বাড়িয়ে দিলা আপতন কোণ এইবার করে দিলা ধরো তুমি সিক্সটি কত ডিগ্রি করে দিলা সিক্সটি ডিগ্রি এইবার হয়তো দেখা গেল যে আলোক রশি এই বিভেদতলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে রাইট আলোক রশি কী হচ্ছে এই সিক্সটি ডিগ্রির জন্য হয়তো বিভেদতলের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে এখানে আমাদের প্রতিফল প্রতিসরণ কোণ হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি রাইট প্রতিসরণ কোণ আমাদের ডেফিনেটলি নাইনটি ডিগ্রি এখন সিক্সটি ডিগ্রির জন্য যদি তুমি ওখানে প্রতিসরণ কোণ নাইনটি ডিগ্রি পাও তুমি যদি এখানে আপতন কোণের মান আরও বাড়িয়ে দাও তাহলে কি হবে তাহলে আলোক রশি আসলে দ্বিতীয় মাধ্যমে যাবেই না আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসবে রাইট আবার আমি বলছি যে প্রথমে তুমি আলোক রশি ফেললা হতো থার্টি ডিগ্রি কোণে যার কারণে তুমি কোন পেয়েছ সিক্সটি প্রতিসরণ কোণ সিক্সটি এরপর আপতন কোণ বাড়িয়ে করলো ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্রতিসরণ কোণও বেড়ে গিয়ে হলো এইটটি ফাইভ এরপর তুমি আপতন কোণ করে দিলে সিক্সটি ডিগ্রি এইবার দেখা গেল প্রতিসরণ কোণ বা প্রতিসরিত রশিটা বিভেদতল বরাবর যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এইবার প্রতিসরণ কোণ হচ্ছে তোমার নাইনটি ডিগ্রি তাহলে তুমি যদি সিক্সটি ডিগ্রির জন্য এখানে প্রতিসরণ কোণ নাইনটি ডিগ্রি পাও এবার যদি আপতন কোণের মান আরও বাড়িয়ে দাও এবার যদি আপতন কোণের মান তুমি সাপোজ তুমি এবার করে দিলে হয়তো সেভেনটি তাহলে সিক্সটি ডিগ্রির জন্য যদি তুমি নাইনটি পাও তাহলে সেভেনটির জন্য নিশ্চয়ই তার নাইনটির কম পাবনা তাতে বেশিই পাওয়া উচিত তার মানে আলোক রেশিয়ার এই মাধ্যমে যেতেই পারবে না আলোক রেশি কী হবে আবার আগের মাধ্যমেই ফিরে আসবে এই ধরনের ঘটনাকে মূলত বলা হয় টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন বা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন তোমরা ক্লাস এইটেও এই টপিকটা দেখে আসছো তাই আমি আর বিস্তারিতভাবে বলছি না আমি ধরেই নিচ্ছি তোমরা পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনটা বোঝো এখন এই জায়গা থেকে যেটা বোঝার বিষয় সেটা হচ্ছে যে ক্রান্তিকোণ ক্রান্তিকোণ কী জিনিস ক্রান্তিকোণ হচ্ছে মূলত একটা আপতন কোণ যেই আপতন কোণের জন্য প্রতিসরণ কোণটা নাইনটি ডিগ্রি হয় দেখো এখানে থার্টি ডিগ্রির জন্য কিন্তু পাইছো তুমি সিক্সটি এখানে ফোর্টি ফাইভের জন্য তুমি পাইছো এইটটি ফাইভ কিন্তু সিক্সটির জন্য কত পাইছো তুমি নাইনটি ডিগ্রি তো সিক্সটি ডিগ্রিকে আমরা তখন আপতন কোণ না বলে কি বলবো ক্রান্তিকোণ বলবো ক্রান্তিকোণ আসলে আপতন কোণই কিন্তু ওই আপতন কোণের জন্য আসলে প্রতিসরণ কোণ পাওয়া যায় নাইনটি ডিগ্রি সেই জন্য ওই আপতন কোণকে আপতন কোণ না ডেকে আমরা ডাকি ক্রান্তিকোণ এবং ক্রান্তিকোণকে থেটা সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এই আপতন কোণ যদি বলাই থাকে ক্রান্তিকোণ তার মানে প্রতিসরণ কোণ আবার ডেফিনেটলি কত ডিগ্রি হবে নাইনটি ডিগ্রি হবে জাস্ট এই ব্যাপারটাই তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যদি বলে দেওয়া থাকে যে এটা ক্রান্তিকোণে আপতিত হচ্ছে দ্যাট মিন্স প্রতিসরণ কোণ আমার ডেফিনেটলি নাইনটি ডিগ্রি ওকে এখানে একটু দেখো যে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মাধ্যম যার প্রতিসরাঙ্ক এন টু এটা হচ্ছে প্রথম মাধ্যম যার প্রতিসরাঙ্ক হচ্ছে এন ওয়ান আলোক রশি প্রথম মাধ্যম থেকে দ্বিতীয় মাধ্যমের দিকে যাচ্ছে আপতন কোণ দেওয়া আছে থেটা সি তার মানে এটা হচ্ছে ক্রান্তিকোণ আর ক্রান্তিকোণ যদি হয় ওই প্রতিসরণ কোণটা অবশ্যই হবে আমার নাইনটি ডিগ্রি তো সূত্রটা কেমন হয় একটু ভালো করে দেখো তো যে এন ওয়ান সাইন থেটা ওয়ান রাইট সমান এন টু সাইন থেটা টু যদি তাই হয় তাহলে এই যে এন ওয়ান সাইন থেটা ওয়ান এন টু সাইন নাইনটি ডিগ্রি লিখতেই পারি রাইট কারণ থেটা থেটা টু আমার কত ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি প্রতিশন কোন আমার নাইনটি ডিগ্রি এবং সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান কত আমার আসলে ওয়ান তাহলে এই জায়গা থেকে আমি কেটে লিখতে পারি না যে সাইন থেটা ওয়ান এন টু বাই এন ওয়ান এবং এই থেটা ওয়ানটা আসলে কি আপাতন কোন নাকি ক্রান্তিকোণ ক্রান্তিকোণ তাহলে থেটা ওয়ানকে আমি লিখতে পারি থেটা সি থেটা সি কত হবে সাইন ইনভার্স এন টু ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান রাইট তোমাদের বইয়ে একটু আলাদা থাকতে পারে আমি তারা হয়তো এটাকেই এন টু দ্বিতীয় মাধ্যম ধরেছে এটাকে হয়তো প্রথম মাধ্যম ধরেছে কিন্তু তোমরা বই না দেখে এটাই করার একটু চেষ্টা করো তাহলেই হবে জাস্ট জাস্ট ফর্মুলাটা ঠিক রেখো ওকে এখন একটু ভালো করে দেখো ক্রান্তিকোণ বের করতে চাইলে কি লাগবে জাস্ট দুইটা মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক হলেই যথেষ্ট তো এটা মূলত ক্রান্তিকোণের জন্য সূত্রটা এভাবে চেঞ্জ হয়ে যায় দেখবো তোমাদের বইয়ে যখন বাতাস মাধ্যম হচ্ছে তার জন্য একটা সূত্র লিখতেছে যখন পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য ক্রান্তিকোণ হচ্ছে তখন তার জন্য একটা সূত্র লিখতেছে আমি এইভাবে দেখানোর অর্থ হচ্ছে সূত্র মূলত একটাই জাস্ট যখন বাতাস মাধ্যম তখন এন ওয়ানের ভ্যালু হয়ে গেছে ওয়ান এন ওয়ান নেই রাইট সূত্র নতুন রূপে দাঁড়িয়ে গেল এখন এই জায়গায় একটু দেখো যে 
যেহেতু ক্রান্তি কোন তাহলে থেটা টু এর মান কত হয়ে গেছে নাইনটি দ্যাট মিন্স সাইন নাইনটি সাইন নাইনটির মান কত ওয়ান তাহলে এবার সাইন নাইন টু নাইনটি নাইন সেই জন্য সূত্রটা কী হয়ে গেল আরও একটু চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু আসতেছে মূলত ওই এই মূল সূত্র থেকেই তো এই ব্যাপারটা একটু তোমরা খেয়াল রাখো এটা হচ্ছে তোমার ক্রান্তিকোণের জন্য ক্রাইটেরিয়া ক্রান্তিকোণের জন্য মূলত সূত্র তো এই সূত্রগুলো মুখস্থ করার দরকার নেই তোমরা এটাই মুখস্থ করো যেই কন্ডিশন দেবে সূত্রটা সেই অনুযায়ী তোমরা চেঞ্জ করে ফেলবা এরপর তোমাদের বইয়ে যে ম্যাথমেটিক্স রয়েছে দুইটা বা তিনটা এই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সংক্রান্ত এখন আমরা এগুলো একটু দেখব ওকে এই অঙ্কটা একটু দেখো যেটা হচ্ছে কাঁচ এটা হচ্ছে বাতাস আলোক রশি কাঁচ থেকে বাতাসে যাচ্ছে যেখানে কাঁচের প্রতি সরাঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু এবং বাতাসের প্রতি সরাঙ্ক যে ওয়ান সেটা আমরা আগে থেকেই জানি ওকে এখন এই জায়গায় একটু চিন্তা করো আলো কিন্তু আসলে ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে যাচ্ছে যদি প্রতি সরাঙ্কের মান ওয়ানের চেয়ে বড় হয় তাহলে সেটা আসলে ঘন মাধ্যম দেখো এখানে হচ্ছে ওয়ান আর এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম আর এটা হচ্ছে হালকা মাধ্যম খুব ভালো কথা এখন এই জায়গায় যদি আলো কৃষি ঘন থেকে হালকাতে যায় তাহলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের একটা পসিবিলিটি থাকে কি থাকে না একটু চিন্তা করো তো অবশ্যই থাকে যে এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যদি ক্রান্তি কোণের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ যদি কোনো কারণে এখানে ক্রান্তি কোন হয় ফোর্টি ডিগ্রি ক্রান্তিকোণ কত বললাম ফোর্টি ডিগ্রি তাহলে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে ফেললে আলো তো আসলে প্রতিসরণ হবেই না আলোর কি হবে প্রতিফলন হবে তাহলে তোমাদেরকে আগে আগে এটা চেক করা দরকার এই যে আমি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে আলো কৃষি ফেলতেছি এটা কি কোনো কারণে ক্রান্তিকোণের চেয়ে বড় হয়ে গেল কি না ক্রান্তিকোণের চেয়ে বড় হয়ে গেলে তুমি তো এখানে প্রতিসরণ কোন পাবা না পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কোন পাবা সেক্ষেত্রে এখানেও যে আপতন কোন ওখানেও একই আপতন কোনই পাওয়া যাবে রাইট তার মানে আলো কৃষি যখন ঘন থেকে হালকাতে যাবে ফার্স্ট অফ অল তোমরা চেক করে নিও যে ওটা কোনো কারণে ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় ডিগ্রি কোণে আপতিত হচ্ছে কি না ওকে আমি আশা করি বোঝাতে পারছি এখন আমরা একটু দেখি এটা এটার ক্রান্তি কোণ কত ক্রান্তি কোণ কত ক্রান্তি কোণ কীভাবে বের করা হয় একই রকম সূত্র লিখবা এন ওয়ান সাইন থেটা ওয়ান এন টু সাইন থেটা টু এন ওয়ান কি প্রথম মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক প্রথম মাধ্যম হিসেবে কি আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু লিখে ফেলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু সাইন থেটা ওয়ান যেহেতু ক্রান্তি কোণ বের করতেছি তাহলে এটাকে লিখে ফেলো থেটা সি ক্রিটিক্যাল অ্যাঙ্গেল এন টু কত এন টু হচ্ছে তোমার ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো আর এটা হচ্ছে সাইন নাইনটি রাইট আমি তো ক্রান্তি কোণ বের করতেছি আমি দেখতে চাচ্ছি এখানে আসলে ক্রান্তি কোণের মানটা কত রাইট তো ক্রান্তি কোণ যদি বের করি তো ক্রান্তি কোণই যদি বের করি তাহলে ওখানে প্রতিসরণ কোণ আমার কত ধরতে হবে নাইনটি ডিগ্রি ধরতে হবে ওকে এখন এই জায়গায় যদি তুমি সাইন থেটা সি ইকুয়াল কত হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু থেটা সি ইকুয়াল হবে সাইন ইনভার্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু এবং এর ভ্যালুটা আসে খুব সম্ভবত ফোর্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিগ্রি দ্যাট মিন্স আমার ক্রান্তি কোণ হচ্ছে ফোর্টি ওয়ান পয়েন্ট এইট ডিগ্রি আমি ক্রান্তি কোণের চেয়েও বড় ডিগ্রি কোণে আলো কষে ফেলছি তার মানে কি এখানে আসলে প্রতিসরণ কোণ পাওয়াই যাবে না এখানে আমরা কি কোণ পাবো প্রতিফলন কোণ পাবো এবং সেই প্রতিফলন কোণের মান কত হবে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে কারণ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সব সময় প্রতিফলনের সূত্রে মেনে চলে আর প্রতিফলন থেকে আমরা জানি আপতন কোণ এবং প্রতিফলন কোণ সমান হয় আমি আশা করি বোঝাতে পারছি তো তোমাদেরকে এই জিনিসটা আগে করে নিতে হবে যে কোনো কারণে আলো কৃষি কি ক্রান্তি কোণের চেয়ে বেশি ডিগ্রি কোণে আপতিত হয়েছে কে না এবং আমরা দেখলাম হ্যাঁ আমি যে আলো কৃষিটা ফেলছি এটা আসলে ক্রান্তি কোণের চেয়ে বেশি ডিগ্রি কোণে ফেলছি সুতরাং এখানে প্রতিসরণ কোণ পাওয়া সম্ভব না আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে প্রতিফলন কোণটা এখান থেকে পাবো ওকে এই অঙ্কটা মূলত ওই আগের অঙ্কই তবে ওখানে আমরা আলো কৃষি কাঁচ থেকে বাতাসে যাইতেছিল কাচ থেকে বাতাসে যাইতেছিল এইবার আমরা কি করলাম ওই এই কাজটাকে একটু ওপরের দিকে দিলাম আর নিচে রাখলাম পানি অর্থাৎ আলো কৃষি এবার পানি থেকে কোথায় যাবে কাঁচে যাবে 
ভালো করে বোঝো আলো কৃষ্ণ কোথায় যাবে পানি থেকে কাঁচে যাবে তো আমরা হয়তো বুঝতে পারতেছি না যে এখানে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে কি হবে না এখানে পানি ঘন নাকি কাজটাই ঘন হয়তো আমরা এখানে বুঝতেই পারতেছি না সুতরাং আমি যদি হুট করে প্রতিশয়ন কোন বের করার চেষ্টা করি সায়েন্স টেক্স এরর ম্যাথ এরর হাবি যাবি আসা শুরু করবে তোমাদের ক্যালকুলেটারে তো আমরা প্রথমে দেখি যে এই ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ আলো কৃষি এই যে পানি থেকে কাঁচে যাচ্ছে এই যে আপতন কোন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটা ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় কেনা আমরা আবার ওই আগের আগের মতো করেই ভ্যালুটা চেক করব দ্যাট মিন্স আলো কৃষি আলো কৃষি যদি পানি থেকে কাঁচে যায় তাহলে তার জন্য ক্রান্তি কোণ কত হয় বা এটাই ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় কি না বা ক্রান্তি কোণ থাকবেই কি না পানির সাপেক্ষে যদি কাঁচে যায় তাহলে ক্রান্তি কোণ থাকবেই কি না এটা একটু আমরা বের করার চেষ্টা করি ওকে একইভাবে সূত্র লিখব আমরা এন ওয়ান সাইন থেটা ওয়ান এন টু সাইন থেটা টু রাইট এন ওয়ান কি এন ওয়ান হচ্ছে এই যে আমার এই মাধ্যমটা দ্যাট মিন্স পানি যার এন ওয়ান দেয় আছে ওয়ান পয়েন্ট রাইট সাইন থেটা ওয়ান থেটা ওয়ানকে লিখে দাও থেটা সি যেহেতু ক্রান্তি কোণ বের করতেছি তাহলে প্রতিসরণ কোণ অবশ্যই হবে আমার অবশ্যই হবে আমার সাইন নাইনটি ডিগ্রি যার অর্থ হচ্ছে ওটা ওয়ান তাহলে সাইন থেটা সি ইকুয়াল হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি এই জায়গা থেকে থেটা সি ইকুয়াল আমি বলতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সাইন ইনভার্স রাইট এবং এর ভ্যালুটা আসতেছে সিক্সটি ওকে তার মানে আমার কত ডিগ্রি করে ফেলছি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি করে ফেলছি রাইট সুতরাং এটা কি ক্রান্তি কোণের চেয়ে অবশ্যই ছোট তার মানে এই ক্ষেত্রে আমি প্রতিসরণ কোণের মানটা পাব ক্লিয়ার আমি আশা করি তোমাদেরকে বোঝাতে পারলাম দ্যাট মিন্স আমরা এখান থেকে বলতে পারি এখানে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে না অর্থাৎ আলোক রশিকে যদি আমরা পানি থেকে কাঁচে দেই ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে তাহলে কোনো দিনই পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে না কিন্তু এই ডিগ্রি কোণ নিয়েই যদি কাচ থেকে বাতাসে যাই তাহলে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে এরপরে আমরা আরও একটা অঙ্ক দেখব অঙ্কটি তো বলা হচ্ছে যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্রতি শরাঙ্কের একটি মাধ্যমের ভেতর থেকে ওকে সাপোজ এই মাধ্যমের প্রতি শরাঙ্কই হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ ভেতর থেকে আলো পঁচাত্তর ডিগ্রিতে আপতিত হচ্ছে দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে আমার পঁচাত্তর ডিগ্রি ক্লিয়ার এবং অন্য মাধ্যমটির অন্য পাশে বাতাস থাকলে অন্য পাশে কি রয়েছে এটা হচ্ছে আমার বাতাস বাতাস থাকলে আলোটি কত ডিগ্রি কোণে বের হয়ে আসবে তারা বলে দিচ্ছে আলোটি কত ডিগ্রি কোণে বের হয়ে আসবে একটু ভালো করে দেখো বাতাসের প্রতি সরাঙ্ক কত হবে আমাদের ডেফিনেটলি হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো দ্যাট মিন্স ওয়ান আর এটার প্রতি সরাঙ্ক হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ তার মানে এটা ঘন এটা হচ্ছে হালকা তাহলে পসিবিলিটি আছে এখানে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হওয়ার সুতরাং কি করবা আগে থেটাসি বের করে নাও থেটাসি বের করে নিয়ে যদি দেখো যে থেটাসির মান পঁচাত্তরের চেয়ে কম তার মানে এখানে আসলে আলো এখানে যাবেই না আলো কি হবে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটবে একটু আগে আমি যে অঙ্কটা অর্থাৎ এর আগের আগে যে অঙ্কটা করিয়েছে ঠিক তার মতো অর্থাৎ তোমরা যখনই দেখবা যে এই মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক কম এই মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক বেশি কিন্তু এই মাধ্যম থেকে আলো এই মাধ্যমে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স ঘন থেকে হালকাতে যাচ্ছে তোমরা প্রথমত আগে ক্রান্তি কোণটা বের করে নেবা তাছাড়া কিন্তু ম্যাথমেটিক্স মিলতে চাইবে না ম্যাথ এ রোড দেখাবে ক্লিয়ার আশা করি তোমাদেরকে এই প্রতি সরাঙ্ক সংক্রান্ত বইয়ে যে ম্যাথমেটিক্সগুলো রয়েছে সেগুলো বোঝাতে পারলাম এর পরের ভিডিওতে আমি মরিচিকা প্রিজম অপটিক্যাল ফাইবার এই তিনটা টপিক নিয়ে কথা বলবো ওই ভিডিওটা হয়তো একটু ছোট পরিসরে হবে আজকের ভিডিওটা আর দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থেকে সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ